fühle mich auf der Bühne eigentlich am wohlsten. Ich, ich habe das, so das Gefühl, ich bin zu Hause, sobald ich auf die Bühne gehe und im Konzert spiele. Und das ist auch so ein Glücksgefühl am Ende von einem Konzert. Also ein ganz tolles, ganz tolles Gefühl. Und das brauche ich auch irgendwie regelmäßig und jede Woche. Also wenn es mehr als eine Woche keine Konzerte gab, dann spüre ich so ein, so ein Kribbeln so ein bisschen, dass es mir irgendwas fehlt und ich auch dieses, dieses Gefühl, im Konzert zu sein, auch sehr vermisse. Also als Kind war ich nie nervös. Das ist irgendwie so, weil man sich als Kind vielleicht nicht so Gedanken macht, was das bedeutet, so vor so vielen Leuten zu stehen und so. Und dann wurde ich plötzlich irgendwann als Teenager ziemlich nervös. Am schlimmsten war es eigentlich, als ich so 21, 22 war, weil ich in den Jahren davor mir selbst immer genauer beim Spielen zugehört habe. Und das wollte ich auch, um eben besser zu werden, muss man sich sehr, sehr genau selbst zuhören. Und das ist ziemlich hart, weil man dann eben auch manchmal Dinge hört, die einem nicht gefallen und man ist frustriert und so. Und das hat sich dann mit den Jahren ähm, wieder gebessert. Es ist schon wichtig, dass ähm, man mit Kritik umgehen kann, ähm, auch wenn es nicht immer leicht ist. Und deswegen äh, ist es auch ganz wichtig, dass jeder Musiker auch Menschen um sich hat, deren Meinungen er vertraut. Also meine Managerin in New York, die war Dirigentin früher und meine Frau hat auch Geige gespielt. Also da gibt es Meinungen, dann, die ich einholen kann sozusagen, auf die ich auch setzen kann und die, denen ich vertraue. Und das ist auch, auch wichtig, weil man selbst nicht immer so gut sich selbst beurteilen kann. Das ist schwierig oder man wird dann zu selbstkritisch oder es ist, manchmal braucht man so ein bisschen so einen Realitätscheck. Wenn ich auf meine eigenen Lehrer zurückblicke und ich hatte eine ganze Reihe von sehr guten und bekannten Lehrern, also Igor Osim, Christoph Poppen und Norbert Breinin und so weiter, also sehr, sehr gute und Joel Smirnoff in New York. Die Lehrer, die mir am meisten gebracht haben, waren Lehrer, die nicht versucht haben, irgendwie alles zu ändern an meinem Spiel, dass ich mit so spiele wie sie oder wie andere in der Klasse, sondern die einfach mit dem gearbeitet haben, was ich mitgebracht habe und mir geholfen haben, meinen eigenen Weg zu gehen. Und das versuche ich eben auch mit meinen Studenten, dass sie sollen jetzt nicht imitieren, so wie ich spiele. Es ist manchmal nicht leicht, weil ich habe natürlich selbst starke Meinungen zu den Stücken, wo ich manchmal dann überlegen muss, ist das jetzt meine Meinung? Oder manchmal gibt es auch übergeordnete Prinzipien, die ganz allgemein richtig sind, wo man dann einem Studenten auch mal sagen muss, wenn er oder sie einfach irgendwie auf dem Holzweg ist. Also es gibt auch falsche Wege ein Stück zu spielen, aber es gibt eben auch viele richtige und viele gute Wege und da muss man dann eigentlich als Lehrer manchmal sehr genau ähm, überlegen, was ist jetzt nur meine eigene Interpretation und was ist mehr also vielleicht allgemein gültig für alle. Wenn ich Geige spiele, kann ich einen Klang erzeugen, mit dem ich ja, eben Dinge ausdrücken kann, die ich sonst, für die ich sonst keine Worte finde. Und das gibt mir selbst sehr viel und ich äh, kann auch mit anderen Menschen kommunizieren und es ist deswegen ja, wahnsinnig wichtig für mich. <lacht>